హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కుష్లు తెలుగులో ఒకసారి ఎలా ఉన్నారు మీరు అంతా నేనైతే చాలా 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 బాగున్నాను సో ఈరోజు నేను వచ్చేసి మీకు ఒక డ్రై ఐటెం చూపిస్తున్నాను సో ఇది రొటీస్లోకి బాగుంటుంది రైస్లోకి బాగుంటుంది సాంబార్లోకి బాగుంటుంది నంచుకోవడానికి చాలా 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 ఎమ్మీగా ఉంటుంది అనమాట సో అదేంటంటే పొటా మన కాకరకాయ అండ్ ఆలుగడ్డ కలిపి ఫ్రై అనమాట ఈ ఫ్రై అనేది చేదు ఎక్కువగా ఉండదు రోటీస్లోకి అయితే సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రై ఐటెం అనమాట ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నాకు ఇవ్వండి సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మన కాకరకాయ పీసెస్ ఉంటాయి కదా వాటిని మంచిగా నీట్గా కడ కట్ చేసేసుకొని సాల్ట్ వేసి ఒక హాఫ్ అవర్ వదిలేసి గట్టిగా వాటిని పిండేసామంటే వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది సో అది చేదు అనేది అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో అలా కడిగేసి తర్వాత చేదు అంతా బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ట్యాప్ కింద పెట్టేసి ఒక టూ టైమ్స్ మంచిగా వాష్ చేసేసాము అనుకోండి సాల్ట్ పోతుంది చేదు దని అని పోయి కాకరకాయలు అనేవి బాగుంటుంది సో ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్ వేడి కాగానే అందులో ఆవాలు జీలకర్ర వేసాను అవి కొంచెం వేగగానే అందులో ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి వేసాను అండ్ అవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి సో అవి ఫ్రై కాగానే గ్రీన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను పుదీనా అండ్ మెంతాకు వేస్తున్నాను అండ్ మీ దగ్గర ఉల్లాకు ఉంటే ఉల్లాకు కూడా వేసుకోండి ఉల్లాకుతో కూరకి మంచి 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 టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో అవి వేసేసి మంచిగా వేగనివ్వాలన్నమాట సో అవి మొత్తం వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకోవాలి అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేదాకా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రతి ఒక్క కడులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవడం వల్ల మనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి అనమాట అండ్ మీరు అల్లం వెల్లుల్లి అనేది రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉండండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మంచి కలర్ రానివ్వాలండి ఆనియన్స్ని సిమ్లో పెట్టేసి ఫ్రై చేసేసుకోండి మంచి కలర్ వస్తాయి అనమాట అండ్ అలా మంచి కలర్ వస్తే మనకి కర్రీ కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అట్లాగా అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది మొత్తం వేయడానికి నాకు ఒక టెన్ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది అండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసాను అనమాట అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లియర్ చేయండి ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అసలు అసలు అస్సలు మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలా వేగాలన్నమాట ఆనియన్స్ మంచి కలర్కి రావాలి అండ్ ఈ కలర్కి రాగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకోవాలి అండ్ అది కొంచెం పచ్చివసం పోగానే అందులో కరికి సరిపోయేంత పసుపు వేసుకోవాలి పసుపు వేసుకోవడం వల్ల పసుపు యాంటీబయాటిక్ అనమాట సో చాలా మంచిది పసుపు ఎక్కువ వేసుకుంటే వేడి చేస్తుంది అంటారు సో మీరు కర్రీ కలర్ని బట్టి పసుపు అనేది యాడ్ చేసుకోండి అండ్ యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి అండ్ మిక్స్ చేసేసుకొని ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే అండ్ ఆలు పీసెస్ని కూడా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి అండ్ ఆలు కాకరకాయ రెండు కలిపేసి ఒకేసారి మనము ఇందులో వేసేసేయాలి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను తీసుకున్న కాకరకాయలు చాలా చాలా చేదు ఉన్నాయండి సో అందుకే నేను గట్టిగా పిండేసాను అనమాట అండ్ కాకరకాయలను కొందరు మజ్జిగలో నానబెడతారు అండ్ కొందరు బియ్యం కడిగిన వాటర్లో నానబెట్టేసి కర్రీ వండుతారు అదంతా పెద్ద ప్రాసెస్ అండి దానికన్నా ఇలా ట్రై చేయండి ఏం లేదు కాకరకాయ పీసెస్ కట్ చేసిన తర్వాత సాల్ట్ కలిపేసి ఒక హాఫ్ అవర్ పక్కన పెట్టేసి తర్వాత దాన్ని గట్టిగా పిండేసామంటే ఆ చేదుదనం అనేది అంతా పోతుంది పోయిన తర్వాత ట్యాప్ కింద వాష్ చేశారనుకోండి మనకి బాగుంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను కాకరకాయలు వచ్చేసి ఒక హాఫ్ కేజీ కాకరకాయలు తీసుకున్నానండి మీరు కావాలంటే హాఫ్ కేజీకి హాఫ్ కేజీ పొటాటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే హాఫ్ కేజీకి ఒక పావు కేజీ పొటాటోస్ అని యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అది మన ఇష్టం అనమాట మనకి టేస్ట్ కాకరకాయ టేస్ట్ ఎక్కువ తెలియాలంటే పొటాటోస్ని తక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి లేదు రెండు టేస్ట్లు ఈక్వల్గా తెలియాలంటే ఈక్వల్గా యాడ్ చేసుకోండి అండ్ లేదు మాకు అచ్చంగా మంచి టేస్ట్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసేసుకోండి ఓకేనా అండ్ వేసేసి మంచి కలిపేసేయాలన్నమాట ఇక్కడనే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే సాల్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆలు పీసెస్ అండ్ కాకరకాయ పీసెస్ ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతాయి ఎందుకంటే మనం మూతతో క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ వాటర్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఆవిరి వస్తుంది సో ఆ ఆవిరికి మన ఆలు పీసెస్ అండ్ కాకరకాయ పీసెస్ సాల్ట్ వేయడం వల్ల వాటర్ అనేది రిలీజ్ అయిపోయి మంచిగా కుక్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకే ఇక్కడే సాల్ట్ వేసేసి మంచిగా కలిపేసుకోవాలి అండ్ కలిపేసుకొని మీ మీడియంలో పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ వదిలేయాలి ఎందుకంటే అలా వదిలేస్తే అండ్ ఈ కర్రీకి ఆయిల్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా పడుతుందండి ఫస్ట్
ఒకసారి కలిపేసి మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేసాను అనమాట అండ్ వదిలేసిన తర్వాత ఇక్కడ మిగిలిన స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాను స్పైసెస్ అంటే ఏం లేదండి మీకు తెలుసు కదా రెగ్యులర్గా ధనియాల పొడి మెంతి పొడి జీలకర్ర పొడి అండ్ కారం సాల్ట్ అనేవి ఇక్కడే అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అండ్ అడ్జస్ట్ చేసేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకొని పైనుంచి కొత్తిమీర వేసేసేసుకున్నాం అనుకోండి మన కాకరకాయ ఆలు ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇది మనము ర మళ్ళీ చెప్తున్నాను రసంలో నంచుకోవచ్చు సాంబార్లో నంచుకోవచ్చు ఫ్రైడ్ ఐటమ్ కాబట్టి ఏ డిష్తోనైనా నంచుకొని తినడానికి బాగుంటుంది అనమాట అండ్ రొటీస్లోకి చాలా 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 బాగుంటుంది షుగర్ పేషెంట్స్కి ఇది ఒక మంచి రెసిపీ అనుకోండి రెగ్యులర్గా ఒకే విధంగా కర్రీ తినడం కంటే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్తో ట్రై చేసామనుకోండి మనకి కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా అండ్ ఇలా కలిపేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మంచిగా రెడ్ కలర్ ఇంకా మీకు ఇంకా థిక్ కలర్ రావాలంటే అట్లా కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అండి అలా అయినా బాగుంటుంది కానీ నాకు ఇలా సరిపోయింది అనిపించింది ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై చేసుకున్నా కూడా అది క్రిస్పీగా అయిపోతుంది కదా సో అందుకనమాట అండ్ పై నుంచి కొత్తిమీర వేసేసాను అంతే ఫైనల్గా నాకు కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది మీరు కనుక నా మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో టేక్ కేర్ బాయ్ హ్యావ్